আমার সহকর্মীবৃন্দ উপস্থিত সুদীপ মণ্ডলী ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলে আসসালামু আলাইকুম বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চৌদ্দতম জন্মবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন এবং শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার দু হাজার তেইশ প্রধান অনুষ্ঠানে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যারা সংযুক্ত রয়েছেন সবাইকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমি গভীর শ্রোতার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছি আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় ত্রাণ নেতার প্রতি ত্রিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ মা বোনের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সহস্রদ্ধ সালাম পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট কালো রাতে যেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে আমার মা বেগম ফজিলাতনের সামনে আমার ছোট তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল মুক্তিযোদ্ধা আমার দশ বছরের ছোট ভাই রাসেল কামাল জাম কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল এবং জামালের স্ত্রী পারভিন জামির পারভিন জামাল রোজি সহ আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের যিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং আত্মীয় পরিবার পরিজন যুবনেতা শেখ ফজলক মণি এবং তার অন্তঃসতার স্ত্রী আব্দুল রাব সাহিনিবাদ যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক এবং কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তার দশ বছরের ছেলে আরিফ তেরো বছর মেয়ে বেবি চার বছর নাতি সুকান্ত সহ সেই দিন যারা সাহাদত বন করেছেন এবং আমার বাবার মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান তাদেরকে ঘাতকের দল নির্মমভাবে হত্যা করে আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাদের আত্মার মাকফাত কামনা করছি উপস্থিত সুদীপ মণ্ডলী এই মাসটি আমাদের শোকের মাস আর এরই মাঝে এসেছে কামালের জন্মদিন আর এই জন্মদিন উপলক্ষেই আজকের এই অনুষ্ঠান কামাল আমার ছোট আমরা পৃথিবীতে দুই ভাই বোন আমরা খেলার সাথী আন্দোলন সংগ্রামেও সবসময় একসাথেই ছিলাম বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে তার যে অবদান রয়েছে সেটা চিরদিন মানুষ স্মরণ করবে কামালের বিষয়ে হয়তো আমি আরও কিছু আপনাদের বলব তার আগে ক্রীড়াঙ্গনের কথা আমি একটু বলিনি কারণ হচ্ছে একটি জাতি সে জাতির সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু আর্থ সামাজিক উন্নতিটাই বড় কথা না সেই সাথে সাথে ক্রিয়া সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সেগুলিরও উন্নতি একান্তভাবে দরকার তাই স্বাধীনতার পরই জাতির পিতা কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কারণ আমার পরিবারটাই ছিল ক্রিয়াপ্রেমী পরিবার আমার দাদা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন আমার বাবাও ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন সেই সাথে এমনকি আমার দাদার অন্য ভাইরাও ফুটবল খেলতেন মানে আমাদের বাড়িতে সবসময় খেলাধুলার চর্চাটা সবসময়ই ছিল জাতির পিতা এদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সেই সংগ্রামের পথ বেয়েই কিন্তু আমরা আজকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে যখন পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের মাতৃভাষার কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তখন এর প্রতিবাদ করেন এবং সেই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয় অর্জন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন আর তার ডাকে সারা দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজ বয়ো বৃদ্ধ থেকে শুরু করে নারী শিশু যারাই ছিল মুক্তির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা একটি জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মর্যাদা পেয়েছি স্বাধীনতার পরপরই তিনি এদেশের খেলাধুলা ক্রীড়া জগতের উন্নয়নে অনেক 
পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আর যেহেতু আমরা আমাদের পরিবার সব সময় এই ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম কামাল কিন্তু সব সময় ক্রীড়া মানে খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা রাখত কামাল ছোটোবেলার থেকেই যেহেতু আমরা দুই ভাই বোন একসাথে মানুষ হয়েছি আমার বাবা তো বেশিরভাগ সময় জেলে জেলেই কাটাতেন তার ভিতরে সব থেকে বড় জিনিস ছিল একটা ছোট্টবেলা থেকে আমার মায়ের পাশে থেকে পারিবারিক অনেক দায়িত্ব সে পালন করত আমার মাও ছিলেন সব সময় একটু লেখাপড়ার দিকে জন্য আমরা বেশি মনোযোগ দিই খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চা সব কিছুতেই তিনি উদ্যোগী ছিলেন স্বাধীনতা পূর্বেই আমরা যখন ধানমন্ডিতে ফিরে আসি ধানমন্ডির ওই এলাকায় ছেলেদের মেয়েদের জন্য সর্বপ্রথম আবাহনী সামাজ একটি সামাজিক সংস্থা গড়ে তোলা হয় এই সংস্থার থেকেই কিন্তু এই আবাহনী ক্রীড়া চক্র আবির্ভাব কারণ এই সামাজিক সংস্থাটা গড়ে তোলাই হয়েছিল সেই সময় ওই এলাকার ছেলে মেয়েদের খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চা এদিকে তাদেরকে মনোনিবেশ করানো আর সেই একটা পথ বেয়েই কিন্তু আমাদের গড়ে ওঠে পরবর্তীতে কি আবাহনী ক্রীড়া চক্র যেটা খেলাধুলার জন্যই সব থেকে বেশি উদ্যোগী হয় কারণ তরুণ সমাজ সদ্য স্বাধীন দেশ তাদেরকে একত্রিত করা তাদেরকে সম্পৃক্ত করা কামাল শাহিন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে এবং এরপর ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সমাজ কল্যাণ বিভাগে পঁচাত্তর সালে তার মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষাও হয়ে যায় কিন্তু সেই পরীক্ষা সম্পন্ন বা রেজাল্ট হবার আগেই চিরতরা বিদায় নিতে হয় আমরা দুই ভাই বোন পাশাপাশি একই সাথে বড় হয়েছি যেমন কামালের সাথে আমি তার খেলার সাথীও ছিলাম আবার আমি যখন পুতুল খেলতাম কামাল আমার সাথে সে পুতুল খেলায় সামিল হতো কামাল ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন হকি বিভিন্ন খেলায় সে সম্পৃক্ত ছিল আমরা দুই ভাবনা একই সাথে সাইকেলও চালাতাম প্রতিযোগিতাও করতাম আবার খেলাধুলার সময় যেটা হয় ঝগড়া ঝাঁটিও লেগে থাকত হয়তো ক্যারাম খেলার সময় বা মার্বেল খেলার সময় সে সময় তো ঝগড়া ঝাঁটি লাগবেই আবার যেভাবে হোক দুজন দুজনকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারতাম না এই পঁচাত্তর সালে তিরিশ জুলাই আমি আর হানা জার্মানিতে চলে যাই আর পনেরোই আগস্ট ঘটে সেই ঘটনা জার্মানিতে যাওয়ার আগে আমি কামালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন কেবল ওদের বিবাহ হয়েছে আপনারা জানেন তার কয়েকদিন পরেই আমরা চলে যাই চোদ্দোই জুলাই কামালের বিয়ে হলো ঠিক সাতেরোই জুলাই জামালের বিয়ে হয় আমি কামালকে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম জার্মানিতে যাচ্ছি তোমার কি লাগবে তাছাড়া সদ্য বিবাহ তো তোমার বউ আছে কোনো কিছু লাগবে কি না কামাল কিছুই চাই না আমার কাছে কী চেয়েছিলো জানেন আবাহনী ক্লাবের জন্য বুট আনতে হবে আমি আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কী কী বুট কোন ধরনের সে লিখে দিয়েছিল অ্যাডিডাস বুট তার হাতের লেখা সেই অ্যাডিডাস শব্দটা এখনও আমার ডায়েরিতে আছে আমি ওকে লিখে নিয়েছিলাম তুমি আমাকে লিখে দাও নাহলে আমি তো এত বুঝি না আমি কোথেকে পারবো তো আমাকে কিন্তু লিখে দিয়েছিল নিজের কোনো চাওয়া পাওয়া তার ছিল না নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষাও ছিল না অত্যন্ত সাদা সিদ্ধে জীবনযাপন করতে পছন্দ করত এমনকি তার বিয়ের পরে বিয়ে যখন তো ওর বিয়ে হয় প্রথমে তার একটু আপত্তি ছিল যে আমি তো এখনও স্টুডেন্ট আমি কীভাবে বিয়ে করব। আমার একটা গাড়ি ছিল আমি গাড়িটা বিক্রি করেছিলাম তো সেখান থেকে কিছু টাকা ওর নামে আমি অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছিলাম যে ঠিক আছে বিয়ের পরে তোমার কাছে হাত পাততে হবে না এই অ্যাকাউন্টে তোমার টাকা থাকবে তুমি সেখান থেকে খরচ করবা কারণ জানো যে আর আগে আমার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যায় একটা গাড়ি কারণ আর একটা গাড়ি ওয়াজ সাহেব যেহেতু বিদেশে চাকরি করতেন তিনি আর একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন তো আমার একটা গাড়ি ছিল যেটা আমার বিয়ের পরে আটষট্টি সালে আমাকে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতারা যে সম্বর্ধনা দিচ্ছিল সে সময় একটা মাজদা গাড়ি উপহার দেয় তো নতুন গাড়িটা এসেছে বলে ওই গাড়িটা আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম তো সেখান থেকে একটা টাকার অংশ কামালের 
না আমি অ্যাকাউন্ট করে দিই যে তোমার কারো 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 কাছে হাত পাতা লাগবে না তুমি এখান থেকেই টাকাটা খরচ করবে কারো জাতির পিতার ছেলে নিজে মুক্তিযোদ্ধা তারপরেও আপনারা একটু ভেবে থাকেন সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল এবং যেহেতু সে মুক্তিযোদ্ধা দেরাদুনে ট্রেনিং নেয় ট্রেনিং নেওয়ার পর সে রণক্ষেত্রে যায় এরপর তাকে ধন কর্নেল ওসমানির এডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং এডিসি হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করে ফিরে এসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সে যোগদান করে কিন্তু তারপর সে সেখান থেকে যেহেতু সে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্সের ছাত্র এই জন্য সে চলে আসে এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তার পড়াশোনা করা আমার মার একটু ইচ্ছা ছিল যে সে জন্য মাস্টার ডিগ্রিটা পাস করে যে কারণে তাকে সেনাবাহিনী ছেড়ে দিতে হয় আমি ধন্যবাদ জানাই সেনাবাহিনীকে যে কামাল জামাল দুজনেরই এই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাদের যে যোগদান পত্র এবং স্মারক সেটা তারা আমাকে আমার হাতে হস্তান্তর করেছে যেটা আমি আমাদের মিউজিয়ামেও রেখে দিয়েছি নইলে আমাদের কাছে আসলে কোনো চিহ্নহিত ছিল না একাত্তরে একবার লুটপাট তারপর পঁচাত্তরে হত্যার পর বাড়ির লুটপাট হয়ে অনেক কিছু হারিয়ে যায় কামালের সাংস্কৃতিক দিকে যে মনোযোগ ছিল উপস্থিত বক্তৃতে দিতে পারত চমৎকার এবং সেখানে সবসময় উপস্থিত বক্তৃতা সে ফার্স্ট হতো তাছাড়া গানের গলা ছিল কামাল ঘরে ঢুকলেই আওয়াজ পাওয়া যেত সে কোনো গান গুনগুন করে গান গেঁথে গেঁথেই সবসময় চলাফেরা করত ক্রিকেট হকি বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে সে সম্পৃক্ত ছিল তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা স্পন্দন শিল্প গোষ্ঠী গড়ে তোলে এর পূর্বে যেটা মৃদঙ্গ সেটা বেশি দিন ঠেকে নেই কিন্তু স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী গড়ে তুলে ওই আমাদের প্রতিষ্ঠানবারে তিনতলা ছাদে বসেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন আধ্যাত্মিক গান বিভিন্ন গান সেগুলি সংগ্রহ করে এনে সেগুলিকে অর্গানে নিয়ে এসে সেগুলি পপ মিউজিকে দিয়ে নতুনভাবে সেগুলি পরিবেশন করা তার এই কিছুদিন আগে যেমন ফিরোজ শাহি কামালেরই সাথে ছিল ওর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ওর কাছে কামালের অর্গানটা রাখা ছিল ও কি মনে করে আমার হাতে অর্গানটা দিয়ে যায় আমাকে বললো আপনি এটা এতদিন আমার কাছে ছিল যেহেতু এখন মিউজিয়াম করা হয়েছে এটা আপনার কাছে কিছুক্ষণ আগে সালমান আপনাদের যেটা বললো অর্গানটার কথা সেই অর্গানটা কিন্তু ফিরোজ শাহের কাছে ছিল তো ফিরোজ শাহ নিজেই মানে আমার কাছে এটা পৌঁছে দিয়েছিল আমি এটা এখন বত্রিশ বত্রিশ নম্বরে কামালের ঘরে রেখে দিয়েছি এবং কি আশ্চর্য বিষয় তার কিছুদিন পরেই কিন্তু ফিরোজ শাহ মৃত্যুবরণ করলো সেই গানটি নিয়ে যে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ তিন ফুরালি ফুস এই গানটা গেঁথে গেঁথে কিন্তু ও মারা যায় আর এই গানটা কিন্তু একটা মানে ওর এই গানটার কথা আমার এই জন্য মনে আছে ওরা এই গানটা রেকর্ড করে নিয়ে এসে এই গানটাকে এই অর্গানে সুন্দর করে আধুনিক সুরে এই গানটা বাজানো শুরু করেছিল খুব প্রচার করেছিল এই স্বাদের লাউ তারপরে এই সমস্ত অনেক গান অনেক দেশীয় গান আধ্যাত্মিক গান এগুলি সমস্ত সংগ্রহ করে করে সেগুলি আধুনিক পপ মিউজিক বা টিউনিং দিয়ে দিয়ে তার এটা প্রচার করত এই স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী কামালের সেতার একটা সেতার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেটা সারাতে দিয়েছিল সালাউদ্দিন বাচ্চুর কাছে ওর বন্ধু তার কাছে ছিল এই দু হাজার পনেরো সালে সালাউদ্দিন আমার কাছে সেই সেতার টেনে ফেরত দিয়ে যায় আমি সেটাও বত্রিশ নম্বরে মিউজিয়ামে রেখে দিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিভিন্ন নাটকে কামাল অভিনয় করত অনেক নাটকে আমরা সেই আমরা যেতাম ওর হলে নাটক দেখতে সে অনেক নাটক করেছিল নাটকেও সে অত্যন্ত চমৎকার অভিনয় করত ডলি জহুর তারপরে আরও রানী সরকার থেকে শুরু করে আরও অনেকেই আমি জানি যারা তখন কামালের সাথে একসাথে অভিনয় করেছে এবং অভিনয় তার যে দক্ষতা ছিল অপরদিকে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার আগে ঢাকা কলেজে সেই ঢাকা কলেজে পড়াকালীন সময় ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করত এবং সংগঠন গড়ে তুলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিবেশ তখন মেয়েদের খুব একটা স্বাধীনতা ছিল না প্রায় এটা নিয়ে সমস্যা হতো কিন্তু কামাল আসার পরে সমাজ কল্যাণ বিভাগ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অঞ্চলে সবার সঙ্গে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছিল র্যাক ডেতে অনেক সময় অনেক রকম আজে বাজে ঘটনা ঘটত কামাল কিন্তু নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রত্যেকের সাথে মিলে ওটাকে একটা আনন্দ মুখর পরিবেশে র্যাক ডে করা সেই সেটাও কিন্তু কামালের করা এবং তার সময় সেখানে ছেলে মেয়ে সবাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে চলাফেরা করতে পারত সেই যে একটা আত্মবিশ্বাস মেয়েদের মাঝে ফিরিয়ে আনা সেটাও কিন্তু কামাল এনেছিল এবং তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা এটা ছিল প্রবল কিন্তু কখনো কোনো নেতা হবার চেষ্টা বা কোনো পদে যাবার চেষ্টা করেনি বা বহু ব্যবসা বাণিজ্য করে পয়সা বানানোর চিন্তা তার মাথায় কখনোই ছিল না বরং এ ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক ছিল সেটাই আমি বলব পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে তার অনেক দায়িত্বশীলতা ছিল কারণ আমার আব্বা তো ছিলেন বেশিরভাগ সময় জেলখানায় সে ছোট্ট বয়স থেকে মার পাশে থেকে সংসারের অনেক কাজে অনেক কিছুতে কামাল সবসময় পাশে থাকত তার মধ্যে যে দায়িত্ববোধটা ওই ছোট্ট বয়লা থেকে গড়ে উঠেছিল সেটাই আমরা পরবর্তীতে দেখেছি পঁচিশে মার্চ একাত্তর সাল ওই জাতির পিতার সাতই মার্চে সেই ভাষণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে আহ্বান তখন সে আত্মমসজিদ রোডে ওই আবাহনী ক্লাবের পাশেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সেখানে ব্যারিকেড সৃষ্টি সকাল থেকেই কামাল ব্যস্ত ছিল সারাদিন ওখানে ছিল ছাব্বিশে মার্চ জাতির পিতা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং এরপরে আমাদের বাড়িতে যখন আক্রমণ হয় তখনও কামাল কিন্তু ওই সাত মসজিদ রোজে সেখানে ব্যারিকেড দিয়ে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে সেখানে দায়িত্বরত এরপরে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের বাসা আর একবার আক্রমণ করে এরপর কামাল মুক্তিযুদ্ধে চলে যায় সেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ট্রেনিং নেয় কামালকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে তুমি এখানে পড়াশোনা করো আমি সব ব্যবস্থা করে দিই কিন্তু কামাল বলছে না আমাকে মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে দেশ স্বাধীন করতে হবে সে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ট্রেনিং নিয়ে এরপরে তো ওসমানী সাহেবের এডিসি হিসেবে কাজ করে কাজে এ কামালের যে বহুমুখী যে প্রতিভা সেটা আর বড় অপেক্ষা রাখে না আমাদের বাসার সকলেই আমরা কিন্তু সায়নটের একসময় শিল্পী ছিলাম আমরা যেতাম শিখতে কেউই আমরা আমাদেরটা ধরে রাখিনি কিন্তু কামাল কখনও সেটা ছাড়েনি ও কিন্তু ওর সে সেতার বাজার বাজানোর অভ্যাসটা রেখে দেয় সব থেকে মানে আমার এখনও মনে পড়ে যে গভীর রাতে বসে ও যখন সেতার বাজাত তার সেই মানে সেতারের সেই সুন্দর মানে ধ্বনিটা চলে আসত সারা বাড়ির জন্য মানে এই সেতারের ধ্বনিতে অনুরণিত হতো ওর হাত এত ভালো ছিল বা মানে মানে এই সেতার বাজানোতে এত কিছু একদিকে সংগঠন করছে সব কাজ করছে কিন্তু পড়াশোনার দিকেও অত্যন্ত মনোনিবেশ করত আমাদের বাসায় তো সবসময় লোকজন ভরা থাকতো তারপরও তার পড়াশোনা সে চালিয়ে গেছে আজকে হয়তো বেঁচে থাকলে আমাকে হয়তো এত বড় দায়িত্ব নিতে হতো না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাত্র কয়েকদিন আগেই আমরা বিদেশে যাওয়ার পরপরই চলে যেতে হলো কারণ আমার আপা যখন কারাগারে বন্দি বিশেষ করে ছয় দফা দেবার পর বন্দি করে নিয়ে গেল আটষট্টি সালের আঠারো জানুয়ারি সতেরোই জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জেল কেটে এনে সেখানে আবার গ্রেপ্তার করে আমার আব্বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করা সেই সময় যে আমাদের ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা আন্দোলন সেই আন্দোলনের যে ব্যাপকভাবে আমরা গড়ে তোলা সারা বাংলাদেশ ব্যাপি সে কাজেও কামাল অত্যন্ত সক্রিয় ছিল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল এরপর সত্তরের নির্বাচন এই নির্বাচনে একজন নির্বাচনী মানে আমরা সবাই নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করেছি কামালের দায়িত্ব ছিল বিশেষ করে পুরনো ঢাকা সূত্রাপুর কোতোয়ালি বা ওই অঞ্চলে সে সারাক্ষণ একজন কর্মী হিসেবে এই নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালানোর কাজ করত এবং সেক্ষেত্রেও তার 
দক্ষতা আমরা দেখেছি কাছে প্রতিটি কাজ করতে গেলে অত্যন্ত আন্তরিক আন্তরিকতার সাথেই করতে হোক বিশেষ করে খেলাধুলা এবং ফুটবল আধুনিক ফুটবল ফুটবল খেলার উৎকর্ষতা সাধারণের জন্য বিদেশ থেকে মানে ভালো লোক নিয়ে এসে তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে আবাহনী ক্লাবটাকে সেই আন্তর্জাতিক মানের যাতে গড়ে ওঠে সেই ব্যবস্থা এটাই কিন্তু কামাল করেছিল আজকে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে যার ভিত্তিটা তৈরি করে দিয়ে গেছে সে কামাল এতে কোনো সন্দেহ নাই কাজে তার যে বহুমুখী প্রতিভা এই বহুমুখী প্রতিভাটা বিকশিত হবার আগেই ঝরে গেল এই পৃথিবী থেকে আমি শুধু এটাই বলবো যে বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রীড়া অঙ্গন থেকে শুরু করে সব দিকেই আমরা যথেষ্ট অগ্রগামী আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে কামালের এই জন্মদিবস পালন এই সেই সাথে সবচেয়ে বড় কথা যে ক্রীড়া সঙ্গে যারা জড়িত বিশেষ করে আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে বৃত্তি দেওয়া আমি মনে করি আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের তরুণ সমাজ আরও বেশি আকৃষ্ট হবে এবং এই বৃত্তির মাধ্যমে তারা তাদের শিক্ষা শুধু না ক্রীড়া শিক্ষা তারা আরও বেশি মনোনিবেশ করবে এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে তারা আরও অবদান রাখতে পারবে ভবিষ্যতে জাতি পিতাই ক্রীড়া ফাউন্ডেশন করে গিয়েছিলেন আমরা পরবর্তীতে এটা বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া সেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিই এবং সেখানে আজকে ছেলে মেয়েদেরকে প্রায় পাঁচশো জন ছেলে মেয়েদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে এ বৃত্তি দানের জন্য এবং যারাই আমরা আমি এটা যখন করি কিছু আমরা সিট বানিয়ে দিয়েছি আর আমাদের বিত্তশালী যারা আছেন তাদেরকেও বলবো যে এ ক্রীড়া সেবীদের কল্যাণে ফাউন্ডেশনে আপনারা অনুদান অনুদান দেবেন কারণ আমি জানি অনেক আমাদের পুরনো খেলোয়াড় আমি বেশিরভাগ আমার চেনা আমি যখন পাই অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের চিকিৎসার সুযোগ থাকে না অনেকেই আর্থিকভাবে সংকটে পড়ে তো আমার সাধ্য মতো আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যখন আমি প্রধানমন্ত্রী ছিলাম তখনও আর যখন ছিলাম না তখনও আমাদের বিশেষ করে আবাহনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিল তাদেরকে আমি ভালোভাবে চিন্তা আমি কাজে যতদূর সম্ভব পেয়েছে আমি সবাইকে সহযোগিতা করেছি এখনও করে যাচ্ছি এমনকি আমাদের অনেক গরিব পরিবারের ছেলে মেয়েরা তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণ জয় করে নিয়ে আসে এমনকি যারা প্রতিবন্ধী সে প্রতিবন্ধীরাও মানে তারাও কিন্তু সব থেকে বেশি সাফল্য দেখায় স্পেশাল অলিম্পিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণ পদক নিয়ে আসা এটা কম কথা নয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় তাদেরকে সহযোগিতা করি যাতে তারা যেতে পারে অংশগ্রহণ করতে পারে কারণ বাংলাদেশের জন্য তারা তো সম্মান নিয়ে আসছে কাজে আসলে খেলাধুলা এটা তো খুব বেশি বয়স পর্যন্ত করা যায় না কিন্তু তাদের পরবর্তী জীবনটা কেমন হবে সেটাও একটা বড় কথা সেই জন্য আমি বলবো যে আমাদের এখানে এখন ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংক বিমা অনেক কিছু আমরা করে দিয়েছি প্রাইভেট সেক্টরটা অনেক শক্তিশালী হয়েছে সেখানে যদি প্রত্যেকের নিজস্ব মানে ক্রীড়া সংগঠন থাকে বা ক্রীড়া ক্ষেত্রে যারা অংশগ্রহণ করে তাদেরকে যদি সেখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তারা হয়তো ওই প্রতিষ্ঠানেরই সুনাম বয়ে আনতে পারবে তারাই তাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা সব জায়গায় তুলে ধরতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এই সহযোগিতাটুকু কিন্তু দরকার আমি যতক্ষণ আছি আমি সবাইকেই দিয়ে যাচ্ছি যাদের ঘর নেয় অনেকে আমি ইতিমধ্যে ফ্ল্যাট তৈরি করে ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া বা জমি দেওয়া অথবা তাদের জন্য খেলাধুলার কি প্রয়োজন সরঞ্জামাদি দেওয়া যেখানে যেভাবে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে চিকিৎসার জন্য টাকা দেওয়া চিকিৎসা করে করিয়ে নিয়ে আসা সব করে যাচ্ছি তো চিরদিন তো আর আমি থাকবো না আর হয়তো কেউ এভাবে আন্তরিকতার সাথে করবেও না কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো থাকে এবং ভবিষ্যতে যেন তারা কিছু করে 
চলতে পারেন সেই জন্যই আমি আজকে আমাদের যারা বিত্তশালী আছেন তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারা একটু উদ্যোগ নেন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারাও উদ্যোগ নেন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আপনারাও কিন্তু একটা চাকরি দিতে পারেন বা আপনাদেরও একটা ক্রিয়া সংগঠন থাকতে পারে যার মাধ্যমে আমার অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সারা বাংলাদেশে এই প্রতিভাগুলি আপনার করিয়ে আনেন এবং তাদেরকে আপনারা আরও ভালোভাবে যাতে তারা গড়ে ওঠে সেই রকম সুযোগ করে দেন আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের জন্য এরাই সব থেকে সুনাম বয়ে আনবে বাংলাদেশের মেয়েরা যদি সেই এভারেস্ট বিজয় করতে পারে অথবা খেলাধুলা সব ক্ষেত্রে যদি এত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পারে তাহলে বা এটা তো বাংলাদেশেরই সুনাম বাড়বে বাংলাদেশেরই মানে বিশ্বে একটা অবস্থান হবে কারণ আমাদের ছেলেমেয়েরা তো যথেষ্ট এই সীমিত সুযোগের মধ্যে দিয়ে তারা যথেষ্ট সুযোগ করে দিচ্ছে এবং তারা যথেষ্ট আমাদের জন্য সুনাম বয়ে আনছে এই যে এই সুনামগুলি আরও বাড়ার জন্যই কিন্তু আমাদের দরকার যে সব পৃষ্ঠপোষকতা কারণ আমি এটা বিশ্বাস করি সাংস্কৃতি চর্চা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্র এইগুলি যেমন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাগে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেসরকারি খাতে যারা তাদেরও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন আছে আর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কিন্তু এগুলি বিকশিত হতে পারে না আমার খালি আজকে কামালের এই জন্মদিনে আপনাদের কাছে এটাই থাকলো যে আপনারা এইভাবে আমাদের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে যাবেন আমরা যেটা করেছি সেই প্রাইমারি থেকেই যেমন ফুটবল টুর্নামেন্ট একবারে এখন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় আন্ত জেলা এই যে বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা দেশজ খেলাগুলিকে আবার সামনে নিয়ে আসা সেগুলিকে আবার মানে 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 খেলাধুলার দিকে আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে মনোযোগ হয় সেই ব্যবস্থা করা প্রত্যেক উপজেলায় আমরা মিনি স্টেডিয়াম করে দিচ্ছি তার কারণ ওই উপজেলার ছেলেমেয়েরা যেন বা সবসময় খেলাধুলায় মনোযোগী হতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই আমরা করে দিচ্ছি কাজে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনেক মেধা লুকিয়ে আছে আমাদের মানে সারা বাংলাদেশে আপনারা তাদেরকে খুঁজে বার করেন তাদেরকে সহযোগিতা করেন দেখবেন তারাই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মর্যাদা তুলে ধরবে তার শেষ করবার আগে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আর সেই সাথে সাথে কামালের জন্য দোয়া চাই দোয়া করবেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আমিন জন্য থাকে ভেস্তে নাসিব করে সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বাংলা বাংলাদেশ চৌধুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল্যবান ভাষণ প্রদান করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ